Liminar negada na ação civil pública. Posso entrar com ações individuais nos concursos públicos? Aqui é o Agnaldo Basso, compartilhando com você sempre os principais assuntos sobre direito dos candidatos nos concursos públicos. E hoje quero falar para você sobre essa temática a respeito de liminares negadas nas ações civis públicas. Normalmente, quando acontece algum tipo de irregularidade no concurso público, o Ministério Público intervém por meio de uma ação civil pública para questionar uma ilegalidade mais abrangente de um concurso público. Seja uma ilegalidade numa etapa do concurso, seja para tentar anular uma etapa devido a alguma irregularidade, enfim. Existem várias situações onde o Ministério Público ingressa com essas ações coletivas, né, que a gente chama que é a ação civil pública. Essa ação coletiva ela tem um reflexo que nós denominamos de erga omnes. O que é o erga omnes? É o reflexo geral. Se, por exemplo, o Ministério Público ingressa com uma ação para questionar a nulidade do TAF aplicado para candidatos é, pessoa com deficiência e o Ministério Público ingressou com uma ação para anular esse teste físico, não vai incidir somente para um candidato. Essa nulidade vai gerar nulidade para todo o certame, ou seja, o reflexo é para todos, por isso que usa esse termo erga omnes, que significa para todos. Então, numa ação civil pública, o efeito da decisão é para todo mundo. E aí muitos candidatos questionam o seguinte, se numa ação civil pública a liminar é negada, se eu posso entrar com uma ação individual e se vale a pena? Vou explicar para vocês como é que funciona esse procedimento. Olha só, o que é a liminar? A liminar é aquela decisão mais rápida que o juiz aprecia ali, uma que a gente chama tutela antecipada. O que é essa tutela antecipada? É quando o juiz verifica a probabilidade do direito, o perigo da demora, e aí dá uma decisão ali que a gente chama de liminar, que é mais convencionalmente reconhecida. E os candidatos, quando, será que eu posso entrar com ações individuais mesmo em situações onde tem uma ação civil pública? Pessoal, sim. É possível entrar com ações individuais, inclusive a chance de êxito de uma ação individual é muito maior. Por quê? Uma ação civil pública ela tem uma responsabilidade, um peso jurídico, econômico, político muito grande em cima do juiz que vai decidir aquela causa. Porque uma ação civil pública pode afetar mil candidatos, dois mil, três mil candidatos. Então, um juiz, dentro de uma ação civil pública, ele aprofunda bastante a causa, porque ele sabe que aquela decisão ela vai ter um reflexo econômico e político muito grande. Agora, se o candidato ele se sentiu injustiçado em alguma etapa ali do concurso, que também está sendo questionada pela ação civil pública, e ele já viu que foi negada a liminar da ação civil pública, nada impede ele de ingressar com uma ação individual para tentar rever a lesão que ele teve, lesão jurídica que ele teve é, para ele questionar na justiça. Ou seja, o candidato ele pode ingressar com uma ação individual e a chance de êxito acaba sendo maior por quê? Porque as ações individuais elas são distribuídas para juízes diferentes. Inclusive por isso que vai ter situações onde vários candidatos vão entrar com ações na justiça e vão ter decisões distintas, às vezes até mesmo de situações similares. Isso ocorre por quê? Porque cada juiz tem um entendimento. Cada juiz tem um entendimento ao analisar aquele caso concreto. E uma decisão individual, individual ela não reflete para todos os candidatos. Uma decisão de um processo individual, seja uma ação ordinária ou mandado de segurança, ela vai afetar apenas um único candidato isoladamente, não afeta todos. Por isso que a decisão judicial de uma ação individual tem até mais chance de êxito de que uma, de que uma ação é, pública, uma ação civil pública, uma ação coletiva, tá bom? Então, fica essa dica para você. Então, liminar negado em ação civil pública não impede o candidato de ingressar com ações individuais para questionar a lesão jurídica que ele teve nas suas particularidades e peculiaridades, tá bom? Fica essa dica aqui para você. Curta o nosso vídeo se você gostou. Se inscreva no nosso canal para você receber os vídeos aí diretamente é, sobre direitos dos candidatos, que a gente sempre compartilha aqui. E deixe o seu comentário e também aproveite para se inscrever na nossa lista de transmissão no WhatsApp. Basta você clicar no link abaixo que você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp para você receber informativos sobre direitos dos candidatos, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.